എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പൈത്തണിലെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ പൈത്തണിൽ പ്രധാനമായും ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡിക്ഷണറി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ബൂളിയൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സെറ്റ് പിന്നെ സീക്വൻസ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ സീക്വൻസ് ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് സ്ട്രിങ് ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി സ്ട്രിങ് എന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സ്ട്രിങ്സ് ഇൻ പൈത്തൺ എന്താണ് പൈത്തണിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ്സ് ഇൻ പൈത്തൺ ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ എയ്തർ സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്സ് ഓർ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്സ് സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിലോ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിലോ എൻക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സറൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സിമ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പൈത്തണിൽ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ പൈത്തണിൽ സിംഗിൾ കോട്ട്സിൽ ഹലോ എന്ന് എഴുതിയാലും ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ ഹലോ എന്ന് എഴുതിയാലും സ്ട്രിങ് ആണ് ഒരേ സ്ട്രിങ് തന്നെയാണ് ഇനി പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ പ്രിന്റ് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെലോ വേൾഡ് എന്ന സ്ട്രിങ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എല്ലിയൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എല്ലിയൻ ഇവിടെ എ എന്ന ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് ഞാൻ പൈത്തൻ സ്ട്രിങ് എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ എല്ലിയൻ എന്നെഴുതി റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞാൻ എ എന്നെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ എ എയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് കാണുക അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് എഴുതും ഇപ്പൊ നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ ഇവിടെ പൈത്തൻ സ്ട്രിങ് എന്നുള്ള സ്ട്രിങ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിനെ സീറോ ഇൻഡെക്സിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തില് ഇതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും സീറോയിൽ തുടങ്ങി ട്വൽവ് ടോട്ടലി തേർട്ടീൻ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിലൊന്ന് വൈറ്റ് സ്പേസ് ആണ് പൈത്തൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പേസും നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ മൊത്തം തേർട്ടീൻ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് വൈറ്റ് സ്പേസ് അടക്കം അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ മൊത്തം ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ നമ്പർ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ തേർട്ടീൻ എന്നായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ നോക്കൂ എ എന്നെഴുതി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ സീറോ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന സ്ട്രിങ്ങിലെ സീറോ ക്യാരക്ടർ ആണ് സീറോ ഇൻഡെക്സിലുള്ള ക്യാരക്ടറിനെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും അതെ അല്ലെ പി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം അതായത് സീറോ പൊസിഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ പി എന്നായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും എ ട്വൽവ് എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് ഇൻഡെക്സിലുള്ള അതായത് അവസാനത്തെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ട്വൽവ് അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും ജി എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക അല്ലെ ഇനി സബ് സ്ട്രിങ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ സബ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എ എന്ന വേരിയബിളിൽ ഞാൻ പൈത്തൺ സ്ട്രിങ് എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് മെമ്മറിയിൽ സീറോ മുതൽ ട്വൽവ് വരെയുള്ള ഇൻഡെക്സുകളിലായിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനിയിവിടെ എ എന്നെഴുതി നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു നമ്പറായിരുന്നു ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു റേഞ്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ടു എന്നും പിന്നെ ഒരു ഫുൾ കോളൻ ഇട്ടിട്ട് ഫൈവ് എന്നും അപ്പൊ ടു മുതൽ ഫൈവ് വരെയുള്ള എന്നാൽ ഫൈവ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക അതായത് ടു മുതൽ ഫോർ വരെയുള്ള ഫൈവിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരിക അതെ ടി എച്ച് ഒ എന്നായിരിക്കും ടു മുതൽ ഫോർ വരെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇത് നോക്കൂ ഇവിടെ പ്രിന്റ് എ എന്ന്
എ എന്നെഴുതി ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഇൻഡെക്സ് ഇല്ല പിന്നെ അവസാനത്തെ ഇൻഡെക്സ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോ ആദ്യത്തെ ഇൻഡെക്സ് സീറോത്ത് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും എന്നിട്ട് ഫൈവിന് തൊട്ട് മുൻപേ ഉള്ള ഇൻഡെക്സിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്യുക സീറോ മുതൽ ഫോർ വരെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പോ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിങ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിങ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിങ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്ങിൽ നിന്നാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഇൻഡെക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിലായിരിക്കും പൈത്തൺ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിങ് ഇങ്ങനെയാണ് സീറോ മുതൽ ട്വൽവ് വരെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിങ് നടത്തിയെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിങ് നടത്തേണ്ടത് ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയിരിക്കും മൈനസ് വൺ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റിട്ടേണിന്റെ ഇൻഡെക്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് പിന്നെ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ മൈനസ് തേർട്ടീൻ വരെ ഇൻഡെക്സ് നൽകും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എ എന്ന രീതി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ മൈനസ് സിക്സ് കോളം മൈനസ് ടു എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് മൈനസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും മൈനസ് സിക്സ് എന്ന ഇൻഡെക്സിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അവസാനത്തത് മൈനസ് ടുവിന് തൊട്ട് മുൻപിലുള്ള അതായത് മൈനസ് ത്രീ വരെ അപ്പൊ മൈനസ് സിക്സ് മുതൽ മൈനസ് ത്രീ വരെയുള്ള ഇൻഡെക്സിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ആദ്യത്തത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് എൻഡ് ഇൻഡെക്സ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ സെവൻ മുതൽ മൈനസ് ടു വരെ സെവൻ മുതൽ മൈനസ് ടു വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ എന്ന പോസിറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ മുതൽ മൈനസ് ടുവിന്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള മൈനസ് ത്രീ വരെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്യുക അതായത് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പൈത്തണിൽ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലോവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്തിനാണിത് തന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ ലോവർ കേസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ ലോവർ കേസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ലോവർ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എ ഡോട്ട് ലോവർ എന്നെഴുതി ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കാണിക്കുന്ന റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സിനെ ലോവർ കേസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ എ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേസ് ഫോൾഡ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷനും പൈത്തണിലുണ്ട് അടുത്ത പൈത്തൺ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും സ്വാഭാവികമായും ലോവർ പോലെ അതിന്റെ നേരെ വിപരീതം തന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ് ലോവർ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിനെ അപ്പർ കേസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണിത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എ എന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് വേരിയബിളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് എന്നാൽ എ ഡോട്ട് അപ്പർ എന്ന് എഴുതി നമ്മൾ അതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എല്ലാതും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്വാപ്പ് കേസ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനാണ് സ്വാപ്പ് കേസ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നിട്ടുള്ളത് ലോവർ കേസ് ുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ അപ്പർ കേസിലേക്ക് മാറ്റുകയും തിരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള അപ്പർ കേസ് സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ലോവർ കേസിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സ്വാപ്പ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന ഒരു ലോവർ കേസ് സ്ട്രിങ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എ ഡോട്ട് സ്വാപ്പ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും തന്നിട്ടുള്ളത് ലോവർ കേസിലായതുകൊണ്ട്
എന്തെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന സ്ട്രിങ്ങിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ജിക്ക് ഇക്ക് പകരം ഡബ്ല്യു എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നല്ല പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ജിക്ക് പകരം ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് റീപ്ലേസ് എന്ന ഫങ്ഷൻ അടുത്ത ബിൽട്ടിൻ ഫങ്ഷനാണ് പൈത്തണിലെ ക്യാപിറ്റലൈസ് എന്നത് it converts the first character of the string into upper case idu oru string ile aadhya character ne upper case like maatunu capitalize cheyunu ibada nammal ibada sadhikya nammal a enna variable store cheyidirullathu hello good morning ennan ibada ella letters um small letters aanu lower case letters aanu alle ee string ile ഇവിടെ നമ്മൾ എ ഡോട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസ് എന്ന് കൊടുത്ത് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എ എന്ന സ്ട്രിങ്ങിലെ എ എന്ന വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ്ങിലെ ആദ്യ അക്ഷരം എന്തായിരിക്കും ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ അത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക ഓക്കെ അടുത്താണ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ അടുത്താണ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ This returns the number of times a specified value occurs in a string. Count എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വാല്യൂ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ എത്ര തവണ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ എ എന്ന സ്ട്രിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എ ഡോട്ട് കൗണ്ട് എന്ന് കൊടുത്ത് ഡബിൾ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഒ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒ എന്ന വാല്യൂ എ എന്ന സ്ട്രിങ്ങിൽ എയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ്ങിൽ എത്ര തവണ ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ കൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒ എന്ന ക്യാരക്ടർ നാല് തവണയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ ഒക്കു പകരം എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗിൽ രണ്ട് തവണയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടു ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഈസ് ന്യൂമറിക് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ട്രൂ ഇഫ് ആൾ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് ആർ ന്യൂമറിക് തന്നിട്ടുള്ള ക്യാരക്ട് സ്ട്രിങ്ങിലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറിക് ആണെങ്കിൽ ഇത് ട്രൂ എന്ന വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫാൾസ് എന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ എ എന്ന വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എ ഡോട്ട് ഈസ് ന്യൂമറിക് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ട്രൂ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ സാൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ്ങിലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ആൽഫബെറ്റ് ആണോ എന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിട്ടേൺസ് ട്രൂ ഇഫ് ഓൾ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് ആർ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ എ എന്ന വീട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള സ്ട്രിങ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഡോട്ട് ഈസ് ആൽഫ എന്നുള്ളത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അടുത്തതാണ് ഈസ് ആൽനം ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ട്രൂ ഇഫ് ഓൾ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് ആർ ആൽഫ ന്യൂമറിക് എന്താണ് ആൽഫ ന്യൂമറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ആൽഫബെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക് ആൽഫബെറ്റ് ഓർ ന്യൂമറിക് തന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ്ങിലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒന്നുകിൽ ആൽഫബെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈസ് ആലം എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ എയിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എ ഡോട്ട് ഈസ് ആലം എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ട്രൂ എന്നാണ് വരും അല്ലെ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് ഇനി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണെങ്കിലോ അപ്പൊ നമ്പർ ആണ് അപ്പോഴും എന്താ വരിക ട്രൂ എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി കോൺകാറ്റിനേഷൻ സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ പ്ലസ് എന്ന സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ പൈത്തണിൽ സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ വഴി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രിങ് മറ്റൊരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ എന്
c equal to a plus b and then again, a and b um concatenate say the value on c rule the angle c print is the angle number is the angle number is the angle hello good morning and i and then if it y equal to 16 the number on like txt equal to my ages plus y and then if it is the number my ages and the string on plus and then the y and the value number Y and variable in story the load number on the number I to a numeric data type of string data type of numeric data type of concatenate say and who teacher can be to some can other than txt loan hour in the number print the original is in the output of the region is in the output of the error on the summary here like output the error over car now and then I Number um string um concatenate je yang ni dite kadi illa ini lada mana. Ibu da nama macam tu building function ni lada format tu beri tu. To convey a string with a number we use format. Okay. Apa ingat ni ana format ni lada function building function ni dina. Format takes the past arguments, formats them. And places them in the string where the placeholders, the curly bracket, are. Like, you don't know who. Y equal to 16. TXT equal to my ages in the world. And you have a placeholder on it. Bracket, you have a placeholder on it. In our TXT dot format Y in the world. TXT in the string. String in a format is no, in a format team txt lay placeholder in the stand of the y and the value which format a up in the output in the tongue my age is 16 in the corner okay 